నిన్న రాజధాని ప్రాంతంలో పోలీసులు రెవెన్యూ శాఖ వారు ఏడీసీ వాళ్ళు కలిసి చేసిన దౌర్జన్యం మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే అయితే రాజధాని ప్రాంతంలో ఇవాళ కొత్తగా రైతులను బెదిరించడం ఇవాళ ఏం కొత్త ఏం కాదు ఎందుకంటే గతంలో కూడా రైతులను ఇబ్బంది పెట్టి భయపెట్టి మరి పంట పొలాలని పంట పొలాలని తగలబెట్టించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకూలంగా ఉన్న వ్యక్తులతో కొంతమందితో కుమ్మక్క అయ్యి రైతులు పొలాలు ఇవ్వకపోవడం వలన మరి తగలబెట్టించి ఆ కేసులను రాజధాని ప్రాంతంలో కొంత పని పైన వేసి ఆ నెపాన్ని సరిదిద్దుకోవాలని చెప్పి చూశారు అదేవిధంగా అందులో భాగంగానే నన్ను నా మీద కేసులు పెట్టి ఎన్కౌంటర్ చేస్తామని చంపేస్తామని బెదిరించారు తనకున్న ఎల్లో మీడియాతో మరి కడప గోండాలు కడప రౌడీలు వచ్చి ఇక్కడ పొలాలు తగలబెట్టించారని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రచారం చేయించారు ఇన్ని తెలిసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు చివరి కేసుని క్లోజ్ చేశారు మరి ఇన్ని ఎంత వ్యవహారం ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేసు క్లోజ్ చేయించాల్సిన అవసరం వచ్చిందో ఒకసారి సమాధానం చెప్పాలి అదేవిధంగా నిన్న ఆ ల్యాండ్ విషయంలో మీరా ప్రసాద్ గారి పైన దౌర్జన్యం జరిగింది అందరికి మీకు తెలిసిన విషయమే ఈ వాతావరణం చూస్తుంటే మరి ఎలక్షన్ కోడు అమల్లో ఉంది సభా సమావేశాలు జరపకూడదు జరపకూడదని తెలిసి కూడా సమావేశాలు జరిపి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీళ్ళందరితో ఈ రోడ్డు పోయాలి ఈ రోడ్డు పోస్తేనే వాస్తు ప్రకారంగా నాకు కలిసి వస్తుంది కాబట్టి వీలైనంత తొందరగా ఈ రోడ్డుని కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళకి హుకం జారీ చేయటం వలన ఇదంతా జరిగిందని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నారు మరి మేరా ప్రసాద్ గారు లాంటి రైతులు రాజధాని ప్రాంతంలో చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరు సమస్యలు తీర్చే విధంగా వాళ్ళందరి ఇబ్బందులు తొలగేటట్టుగా మరి రేపు ఇరవై మూడో తారీఖు ప్రజలు ఈ టీడీపీ ప్రభుత్వానికి చర్మగీతం పాడి కొత్త ప్రభుత్వం వస్తుందనే భయంతో ఈ దాడులు కానీ రైతుల మీద దౌర్జన్య పూరిత కార్యక్రమాలు కానీ చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకా కూడా మొన్న మీరందరూ విన్నారు కూడా ఏమనంటే నేను జూన్ ఎనిమిది వరకు నేనే సీఎం అని చెప్పుకుంటున్నారు ఆయనకు అధికారం పోవడం అనేది ఎంత బాధగా ఉందంటే భరించలేనంత బాధగా ఉండి ఎలక్షన్ కోడు అమల్లో ఉండగా కూడా ఆయన సమీక్షలు జరపడం అధికారులను పిలవడం వాళ్ళందరూ అసహించుకొని ఎడంగా ఉండటం ఇదంతా మీరు గమనించారు అదేవిధంగా మేరా ప్రసాద్ గారి పొలం విషయంలో హైకోర్టు ఆర్డర్ ఉంది అందులో ఎటువంటి కట్టడాలు కట్టొద్దు అది కోర్టు పరిధిలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని జోలొద్దని చెప్పి చెప్పి ఒక ఆర్డర్ కాపిస్తే హైకోర్టుకు విషయం కూడా ధిక్కరించి మరి బెదిరింపులు పాల్పడి మేరా ప్రసాద్ గారిని బెదిరించి అరెస్ట్ చేసి లోపల పెట్టి మరి రోడ్డు పోశారంటే చాలా దుర్మార్గం ప్రజలకు ఏం కావాలి అనేది ప్రభుత్వం కానీ యంత్రాంగం కానీ ప్రభుత్వ ఆఫీసర్లు కానీ ఆలోచించాలి ప్రజలకు ఏం కావాలనేది కానీ మనకేం కావాలి మనకు ఏ లబ్ధి కావాలని చెప్పే విధంగా వీళ్ళందరూ తీరు చూస్తానికి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది వీళ్ళు విధానం మార్చుకోరా మారరా నాలుగున్నర సంవత్సరాలు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ బడి చెప్తా బడి పాటించారు ఇంకా అంతా అయిపోయింది కదా ఎలక్షన్ జరిగినాయి రేపు ఇరవై మూడున తీర్పు రాబోతా ఉంది ఇలాంటి టైంలోనైనా నోటర్లుగా ఉండాల్సిన ఆఫీసర్లు ఎవరిని చూసుకొని చెలరేగిపోతున్నారో సమాధానం చెప్పాలి స్థానికంగా ఉన్న తుళ్ళూరు డిఎస్పి గారు కేశప్ప గారు కానీ ఆయన గారు అయితే వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏం పని 
ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ చేస్తాం వాళ్ళ మీద కేసులు పెడతామని చెప్పి ఆయన బెదిరింపులు పాల్పడుతున్నారు ఇక ఏడీసీ అయితే నాకు పూర్తి హక్కులు ఉన్నాయని చెప్పి అతను ఒక దౌర్జన్య పూరితంగా ఎంఆర్ఓ గారు పద్మావతి గారు అయితే ఏకంగా పోలీసులను తీసుకుని ఒక యాభై మంది అరవై మందిని తీసుకెళ్లి అక్కడ నిలబడి కాంట్రాక్టర్లకు ఒత్తాసు పలికే విధంగా ఈవిడ గారు తీరు చూస్తూ ఉంటే వీళ్ళంతా కూడా కుమ్మక్క అయ్యి రైతుల్ని ప్రజల్ని భయపెట్టాలని కార్యక్రమం చేస్తున్నారనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా ఆలోచించాలి రోజులన్నీ ఒకలానే ఉండవు రేపు మరి కొత్త ప్రభుత్వం రాబోతా ఉంది మనం ఇవాళ తప్పు చేస్తే బాగుండదు ఆ ప్రభుత్వం ఆ విషయాన్ని లేవనెత్తుతారు మన తప్పుల్ని చూపిస్తారని చెప్పే భయం కూడా లేకుండా మరి ఎవరు సపోర్ట్ ఇదంతా చేస్తున్నారో మీ అందరికీ చెప్పాల్సిన పని లేదు దీని వెనక పూర్తిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి డైరెక్షన్లు జరుగుతుంది అనడానికి ఇంతకుమించి నిదర్శనం ఏం అవసరం లేదు రైతులకు అన్యాయం జరుగుతుంటే రాజధాని ప్రాంతంలో ఇవాళ కొత్త ఏం కాదు మొదటి నుండి కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ రైతులకు అండగా పోరాడుతూనే ఉన్నాం ఆ విషయంలో ఎటువంటి రాజీ లేదు రాజీ లేకుండా పోరాడుతూనే ఉన్నాం మరి గతంలో చూసాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసైన్డ్ భూములకి ప్యాకేజ్ ఇచ్చిన తీరు కానీ అక్కడ రైతు కూలీలకు రెండున్నర రెండున్నర వేలు ఇచ్చే విధానం కానీ చూస్తుంటే మీ అందరికీ రైతులన్నా కూలీలన్నా మరి సామాన్య ప్రజలన్నా ఎంత చిన్న సూప చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పని లేదు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేనిఫెస్టోలోనే డైరెక్ట్ మేనిఫెస్టోలోనే పెట్టారు అసైన్డ్ భూములు మేము తీసుకోవాల్సి వస్తే మాకు కనుక ఇస్తే ఇప్పుడు జరేబు ఇచ్చేదానికంటే కూడా పది శాతం పెంచిస్తానన్నారంటే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్న తేడా గమనించవచ్చు మనందరం కూడా మా ప్రభుత్వం పేద ప్రజలు పేదలు ప్రజలు అందరికీ కూడా అనుకూలంగా పనిచేస్తుంది రేపు ఇరవై మూడున ఏర్పడే కొత్త ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారా ద్వారా సాధ్యమవుతుంది ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం లీడ్ చేసి తీరతాం మా పాలన అయితే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి క్వాయిట్ ఆపోజిట్గా ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు మన అందరం చూసుకుంటూ వచ్చాం ఆయన పాలన ఏ విధంగా ఉందనేది ఇవాళ మేరా ప్రసాద్ గారు లాంటి వ్యక్తులు ఒక్కళ్ళిద్దరు కాదు గతంలో ఎంతో మంది పోరాడలేక ఇంకా ఈ వ్యక్తి అంతే ఇట్లానే ఉంటుందని చెప్పి సర్దుకున్న పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఒక్క సూటికి ఒక్క మాట అడుగుతున్నా పొలాలు తగలబెట్టిన కేసు ఎందుకు క్లోజ్ చేయించారు మీ అనుకూలమైన వ్యక్తులు కాదా తగలబెట్టింది మీకు ఆ రోజున అన్ని అన్ని సౌకర్యాలు మీ చేతిలో ఉంటే ఆ కేసును ఎందుకు హ్యాండిల్ చేయలేక కేసు మూసేసించారు మేము ఒక్క మాట అయితే చెప్తున్నాం రేపు కొత్త ప్రభుత్వం జగన్ గారు ప్రభుత్వం రాగానే రాజధానిలో పొలాలు తగలబెట్టిన కేసు ఓపెనింగ్ చేపిస్తాం దోషులను ఖచ్చితంగా పట్టుకొని తీస్తాం ఎక్కడైతే రైతులకు మాకు అన్యాయం జరిగిందని రాజధాని ప్రాంతంలో చెప్తున్నారో వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేసే విధంగా మా పాలన ఉంటుంది అదేవిధంగా నిన్న పోలీసులు చేసిన హరాస్కి మేరా ప్రసాద్ గారు అనారోగ్యం పాలయ్యారు ఆయన గారు హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డా కానీ దౌర్జన్యపూరితంగా అక్కడ తీసుకెళ్లి అక్కడ తుళ్ళూరు స్టేషన్లో అరెస్ట్ చేసి కూర్చోబెట్టారంటే మేరా ప్రసాద్ గారికి ఏమైనా జరిగి ఉంటే మరి ఎంఆర్ఓ గారు సమాధానం చెప్తారా ఏడీసీ సమాధానం చెప్తారా డిఎస్సి డిఎస్పీ కేశప్ప గారు మరి సమాధానం చెప్తారో ఆలోచించుకోవాలి చేతిలో మనకు అవకాశం ఉంది మనం ఏది మాట్లాడితే సాగుతుందంటే మాత్రం వైఎస్ఆర్సీపీ ఊరుకోదు చూస్తూ ఊరుకో ఊరుకునే పరిస్థితి కూడా లేదు రైతులకు కాదు రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా కానీ ఏ విషయంలో ఉపేక్షించేది లేదు వదిలిపెట్టేది లేదు కాబట్టి కమిషన్ కుర్తుల కోసం రైతులను ఇబ్బంది పెట్టి రోడ్లు వేసే కార్యక్రమాలు కాకుండా ప్రజలు మెచ్చుకునే విధంగా మీ పాలన ఉండాలి అని అనుకున్నాం కానీ మొదటి నుంచి చివరి దాకా దుర్మార్గమైన పాలనే మొదటి నుంచి చివరి దాకా మోసపూరిత పాలనే మొదటి నుండి చివరి దాకా అన్యాయ పాలనే దౌర్జన్యాల పాలన 
సాగింది అయిపోయింది రేపు ఇరవై మూడున మీ భాగవతం కూడా బయటపడుతుంది కాబట్టి రైతుల మీద కక్ష తెచ్చుకునే విధంగా ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఎట్లా అంటే వీళ్ళు మనకు చేయలేదు ఈ ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం ఓడిపోతుంది కాబట్టి ఏదో రకంగా కక్ష తీర్చుకునే విధంగా వీళ్ళు మరి ఇలాంటి ఆలోచన చేస్తున్నారంటే చాలా బాధ అనిపిస్తా ఉంది ఈ పాలనలో మోసపోయాం బాధపడేం అనే వాళ్ళందరికీ కూడా రానున్న కొత్త ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా అండగా ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల కోరిక మేరకే పాలన జరుపుతారు ప్రజా శ్రేయస్సు ప్రజ జనరంజకంగా పాలన ఉంటుంది అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు మరి మీరా ప్రసాద్ గారి పొలం గతంలో పూలింగ్ ఇవ్వటం కానీ ఆయన చేతులతో పూలింగ్ ఇవ్వటం కానీ జరగలేదు కోర్టులో కూడా ఒక తీర్పునిచ్చింది ఇది మీరా ప్రసాద్ గారు వాళ్ళ అమ్మగారి పొలం మాత్రం కాదు అని ఇంత వివరంగా ఉన్నా కానీ ఇంకా కూడా దౌర్జన్యం చేద్దాం ఏదో రకంగా మనం మోసగిద్దాం అంటే అంటే మాత్రం చూస్తూ ఊరుకోం రాజధాని ప్రాంతంలో మాకు జరిగిన అన్యాయాలు మాకు తెలుసు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డామో మాకు తెలుసు ఎన్ని మోసాలకు గురయ్యామో మాకు తెలుసు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీటన్నిటికి జవాబు చెప్పి తీరాలి ఇప్పుడు ఎవరైతే అధికారులు పెత్తనాలు చలాయించి అధికారులు రాజకీయ నాయకులు అండ చూసుకొని మాట్లాడారో వాళ్ళందరూ కూడా సమాధానం చెప్పి తీరాలి దోషులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా శిక్షలు పడతాయి అదేవిధంగా మేరా ప్రసాద్ గారి విషయంలో మేము మాత్రం ఖచ్చితంగా మొదటి నుండి చివరి దాకా ఆయనకు అండగా ఉంటాం ఆయన ఏదైతే న్యాయబద్ధమైన కోరిక కోరుతున్నాడో మరి రేపు రానున్న ప్రభుత్వంలో మేము అందరం కూడా అండగా ఉండి ఆయనకి న్యాయం చేకూరే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో వివరించి ఆయనకు న్యాయం చేసే వరకు వైఎస్ఆర్సీపీ పోరాడుతూనే ఉంటుంది ఒక్క విషయం అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ దుర్మార్గ పాలన రేపు ఇరవై మూడుతో అంతం అవుతుంది కొత్త పాలన రాబోతుంది రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఉగాది పండుగ జరుపుకునే విధంగా కొత్త సంవత్సరం వచ్చే విధంగా ఎదురు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఒక చిన్న పాయింట్ గమనించాలి మహా అయితే ఇరవై ఐదు రోజులు ముప్పై రోజులు మాత్రం ఈ పాలన సాగుతుంది దీని తర్వాత వచ్చేది జగనన్న ప్రభుత్వం రాజన్న పాలన రామరాజ్యం ఏడకు రాబోతుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నామని